নতুন ইতিহাস গড়া হলো না নিউজিল্যান্ডের কাছে তৃতীয় টি টোয়েন্টি হেরে বছর শেষ করলো টাইগাররা আলোচনায় নাজমুল শান্তর অধিনায়কত্ব দীর্ঘ মেয়াদে অধিনায়ক হওয়ার দাবিটা জোরালো করল ছোট ফর্মেটে হারের চেয়ে অনেক ভারী জয়ের পাল্লা বড় সংগ্রহ করতে হবে আশরাফুলের বার্তা মেসির পর আর কেউ কোনোদিন পড়বে না দশ নম্বর জার্সি আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অনন্য স্বীকৃতি স্বাগত একাত্তরের খেলা যোগে আপনাদের সাথে আছে আমি ফাইম রহমান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি ম্যাচ হেরে বছর শেষ করলো বাংলাদেশ এই ফর্মেটে সারা বছরে কোনো সিরিজ না হারা টাইগাররা এই সিরিজটাও অবশ্য ড্র করেছে এক একে মাউন্ট মাঙ্গানুয়ে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একশো দশ রানেই গুটিয়ে যায় টাইগাররা জবাবে শরিফুল মেহেদি তাণ্ডবে বিপাকে পড়লেও স্যাডনার নিশম জুটে হারতে দেয়নি স্বাগতিকদের বৃষ্টি আইনে তারা জিতেছে সতেরো রানে খালিদ জামিলের ম্যাচ রিপোর্ট মাউন্ট মঙ্গানুয়ে খেলতে নামার আগে বাংলাদেশের সামনে কি দারুণ ইকুয়েশন যতই চাক এই সিরিজে টাইগারদের হারাতে পারবে না নিউজিল্যান্ড আর সেই সুবাদে থার্টি ফার্স্ট নাইটের আগেই ডিসাইডেড দু সালে কোনো টি টোয়েন্টি সিরিজ হারেনি বাংলাদেশ সকালের খারাপ খবর একটাই ক্যাপ্টেন নজবুল শান্ত জিততে পারেননি টস সেখানে হেরে আগে ব্যাট করতে নামতে হলো তাই লিটন দাস ইঞ্জুরিতে সাইডলাইন সে কারণে এই ম্যাচে ওপেনিংয়ে রনি তালুকদারের সাথে হাতুরুর ভরসা ছিলেন প্রিয় ছাত্র সৌম্য সরকার কিন্তু সেই ভরসার প্রতিদান আর দিতে পারলেন কই চার বল খেলে একটা বাউন্ডারি মেরেই সারলেন নিজের দায়িত্ব কাটা পড়লেন টিম সাউদির বলে নিজেদের আসন্ন বিপদ টের পান নিশান্ত একটু বেশি অ্যাটাকিং মুডে খেলতে গিয়ে ব্যক্তিগত সতেরো আর দলীয় একত্রিশ রানে ক্যাচ তুলে ধরা পড়লেন পয়েন্টে সেই সাথে শেষ হল শান্তর ষোলোশো পঞ্চাশ রানের বছর এ বছর তিন ফরমেটে বিয়াল্লিশ ম্যাচে চুয়াল্লিশ ইনিংসে শান্তর রান এটা বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে এক বছরে পাঁচ সেঞ্চুরি তার সাথে আছে নয় ফিফটিও ব্যাটিং গড়ম পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি এরপর রনি আফিফ হৃদয়ও ক্রিজের সময় দেননি বেশিক্ষণ তিনজনের রান যথাক্রমে দশ চোদ্দ আর ষোলো আটষট্টি রানেই পাঁচ উইকেট নেই বাংলাদেশের মাঝের এশিয়ান গেমসের একটা ম্যাচ বাদ দিলে এর আগে এত কম রানে বাংলাদেশ সবশেষ পাঁচ উইকেট হারিয়েছিল গেল মার্চে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিডল অর্ডার আর টেইল্যান্ডাররাও জাগাতে পারেনি আসার আলো ব্যাটিং পজিশনের এই অংশে এক রিশাদ হোসেনের দশ ছাড়া আর কেউ পাননি ডাবল ডিজিট বাংলাদেশের ইনিংস শেষ একশো দশ রানে মামুলি টার্গেট মাউন্ট মঙ্গানুয়ের উইকেটে সেটা তো আরও সাদা মাটা তবু কিউই টপ অর্ডারে প্রথম প্রহরেই শেখ মেহেদির জোড়া আঘাত প্রথমে আগের ম্যাচে ঝড় তোলা টিম সেইফার্টকে তুলে নিলেন ব্যক্তিগত এক রানে ড্যারেল মিচেলকেও ফিরিয়েছেন একই জায়গায় থাকতেই শরিফুল আর চুপচাপ থাকবেন কেন টুপ করে তুলে নিলেন গ্লেইন ফিলিপসকে তারপরে ক্রিজে নিজেদের মধ্যে ঠোকা ঠুকি ব্ল্যাক ক্যাপদের পোড়া কপাল সেক্ষেত্রে মার্ক চ্যাপম্যানের নন স্ট্রাইক এন্ডে হলেন রান আউট এক টানা চার ব্যাটার আউট হলেন এক রানে ফেভারিট হিসেবে রান তাড়া করতে নেমেও চাপে স্বাগতিকরা এক পাশে সমানে ব্যাট চালিয়ে ম্যাচকে টাইগারদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন ফিন অ্যালেন ওকে হাঁ করে দেয়া দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করলেন শরিফুল প্রায় একশো তেইশ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে কিউই ওপেনার ফিরলেন আটত্রিশ রানে তবে কিউদের শেষ ভরসা ক্যাপ্টেন স্যান্টনারের সাথে জিমি নিশমের জুটি ইনিংসের সর্বোচ্চ ছেচল্লিশ রানের ওই পার্টনারশিপই স্বাগতিকদের নিয়ে যায় জয়ের কাছাকাছি যদিও শেষ বেলায় অপেক্ষা বাড়িয়েছে বৃষ্টি তবে ব্যাট করতে নামতে হয়নি আর বৃষ্টি আইনে কিউইরা ম্যাচটা জিতে নেয় সতেরো রানে সিরিজ লেভেল এক একে খালিদ জামিল একাত্তর প্রচণ্ড সম্ভাবনা থাকার পরও শেষ অবধি হলো না মাউন্ট মাঙ্গানুয়ে বাংলাদেশের হারার অন্যতম কারণ প্রচুর ডটবল খেলা পরিসংখ্যান পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে এমনটা বিশেষ করে মিডল অর্ডারের ব্যাটসম্যানদের স্ট্রাইক রোটেট করতে না পারায় ব্যাটিংয়ে টোটালটা হয়নি ম্যাচ জেতার মতো ম্যাচ হারের কারণ বিশ্লেষণ মাদি হাসানের কাছে আমরা রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম বাংলার দোষী ছেলের দল চাইলে জায়সলদেরও রাখতে পারি পকেটে 
বয়স ভিত্তিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ভালো করছে বিভিন্ন সময়ে তবে জাতীয় দলে কেন তার ছিটে ফোটা প্রবাহমান থাকে না এমন প্রশ্নকে সত্যিকার অর্থে ম্লান করে দিতেই যেন শরীফুল ইসলামের বিরামহীন এগিয়ে যাওয়া ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্দরে এসেছে পরিবর্তন প্রতিভাকে পরিণয় দেওয়ার কাজটা আছে ঠিক পথেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের টি টোয়েন্টির সেরা বোলার সিরিজের সেরাও শুধু যে টি টোয়েন্টি তা নয় শরীফুল ছিলেন ওয়ান ডে সিরিজেরও হাইয়েস্ট উইকেট টেকার আট মাস আগেও ও টিমের সাথে ছিল না আর এখন দেখুন শুধু একটাই না তিন ফরম্যাটে ও আমাদের বোলিং ইউনিটের লিডার শরীফুল যেভাবে নিজের দক্ষতার উন্নয়ন করেছে সেটা সত্যি প্রশংসার দাবিদার গেল এক বছরের নাম্বার যদি দেখা হয় শরীফুলের অদম্য এগিয়ে যাওয়া শুধু একটা নির্দিষ্ট ট্যুরের নয় টেস্ট ফরম্যাটে বোলারদের মধ্যে তৃতীয় সেরা টেস্ট ইউনিটের সেরা উইকেট টেকার টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে তাসকিন আহমেদের পর পেসারদের মধ্যে সবচাইতে বেশি উইকেটের মালিক পঞ্চগড়ের ছয় ফুট তিন ইঞ্চির বোলার ওয়ান ডে ফরম্যাটে উনিশ ম্যাচে বত্রিশ উইকেটে বাংলাদেশের এক নম্বর উইকেট টেকার আরও বিস্তারে দেখলে গেল এক বছরে শরীফুলের চাইতে বেশি উইকেট নিতে পারেনি কেউ তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ব্যাটসম্যানদের সাঁচ করে ফিরিয়েছেন বান্ন বার শোনা যাচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের বেশ কয়েকটা টিম শরীফুলের ব্যাপারে আগ্রহী তবে তাকে ছাড়পত্র দেয়নি বিসিবি যেটাকে প্লেয়ার ম্যানেজমেন্টের জায়গা থেকে অতীতের ভুল থেকে পাওয়া শিক্ষা বলছেন অনেকে ক্যারিয়ারের শুরুর দিককার সময়ে পেসারদের অতিরিক্ত মাত্রার ক্রিকেট তার পুরো ক্যারিয়ারকে করে দিতে পারে ইঞ্জুরিতে পরিপূর্ণ এছাড়া বড় বিপত্তি বাঁধতে পারে নেটে খেলে খেলে তার শক্তিমত্তা দুর্বলতার জায়গাগুলো আরও বেশি উন্মোচিত হয়ে পড়া বিসিবি তো বটেই আর শরীফুলও নিজেই যদি নিজের যত্ন নেওয়া অব্যাহত রাখেন তাহলে আগামীর সময়ও চালু থাকতে পারে দ্য রাইজ অফ শরীফুল একাত্তর নিউজিল্যান্ড সফরের নেতৃত্বের পরীক্ষায় নজর টেনেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত সাকি ফিল্ডে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের অধীনেই খেলবে বাংলাদেশ দল তবে কোচ চান্দিকা হাতুর সিং এর মতে পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ প্রবলভাবেই দিতে পেরেছেন শান্ত রহমান পেয়ারের রিপোর্ট নাজমুল শান্ত দুরন্ত বছরটা কেটেছে দুর্দান্ত কিন্তু এক বছর আগেও ছিল বিপরীত চিত্র তিনি এখন বাংলাদেশের ব্যাটিং এর মেরুদণ্ড অন্যতম মূল স্তম্ভ দু সালে টেস্ট এবং ওডিআইয়ে বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যান নাজমুল শান্ত গড়েছেন ধারাবাহিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত শান্ত আছেন ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে রানের ফোয়ারা তিন ফরম্যাটে চারশো চল্লিশ রান টেস্টে নয়শো বিরানব্বই ওডিআইয়ে দুশো আঠারো রান টি টোয়েন্টিতে বছর শেষেও তিনি আলোচনায় অধিনায়কত্ব তার ক্যারিয়ারে যোগ করেছে নতুন অধ্যায় তার অধীনে দুইটা নতুন ইতিহাস গড়েছে বাংলা নিউজিল্যান্ডের মাটিতে রঙিন পোশাকে প্রথম সাফল্য পেয়েছে টাইগাররা শান্তর নেতৃত্ব গুণ নজর টেনেছে ট্যাকটিক্যালি ছিলেন নিখুঁত ক্রিকেটারদের বার্তা দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ অর্থাৎ তারা কি আশা করতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা কি জানিয়ে দেয়া দীর্ঘ মেয়াদী অধিনায়ক হিসেবে তাকে কি বিবেচনা করা হবে আমার মনে হয় তারা জোর দিয়েই ভাববে এটা অবশ্যই এটা বোর্ডের সিদ্ধান্ত তবে শান্তকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ সে দিয়েছে এই ছেলেরা জানে যে লড়াই করার মতো যথেষ্ট ভালো তারা এই জন্যই কোনো ভয়ডার নেই ক্রিকেটারদের মানসিকতা এখনো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে শান্তকে তবে প্রমাণ করেছেন তিনি নুয়ে পড়েন না নেতৃত্বের ভারে তিন ফরমেটে তিনটা জয় তার অধিনায়কত্বে তিনটা জয় এসেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ওডিআই আর টি টোয়েন্টিতে রহমান পেয়ার একাত্তর ছোট ফরম্যাটে হারেছে জয়ের পাল্লা অনেক ভারী বছর জুড়ে পজিটিভ মানসিকতা দেখিয়ে বাবা পাচ্ছে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি দল যদিও ম্যাচ প্রতি বাংলাদেশের দলীয় স্কোর একশো পঞ্চাশের আশেপাশে সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল বলছেন নিয়মিত পনে দুশোর আশেপাশে রান করার অভ্যাস করতে না পারলে বিশ্বকাপে চাপেই পড়বে সাকিব শান্তরা সাইফুল রূপকের রিপোর্ট ব্রিটিশরা বাংলা এসে হলো বেহুশ বাটলারদের মতো বাঘেদের সামনে তালগোল পাকিয়েছেন রাশিদ নবীরাও দুই হাজার তেইশ ফরমেটে দুরন্ত দুর্বার বাংলাদেশ ক্রিকেটের জনক বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে মার্চে হোয়াইট ওয়াশ ধবল ধোলাই হয়েছে আফগানিস্তানও 
বাঘেদের থাবায় টি-20 সিরিজ দুই একে খুঁয়েছে খুঁয়েছে আয়ারল্যান্ড বছরের শেষ বেলায় কিউইদের বিপক্ষে সিরিজ সমতা শান্তদের টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ সামনে গ্লোবাল স্টেজে বা আইসিসি ইভেন্টে আমরা সবসময় দেখি 180 থেকে 200 উইকেট থাকবে আপনাকে সেট করতে হবে টার্গেট কিংবা আপনাকে চেজ করতে হবে সেই জায়গাটাতে বাংলাদেশের লেখিংস দেখেন কিনা সেটাই আমি বলছি যে সেটাই আমাদের ইমপ্রুভ করতে হবে নেক্সট 6টা মাসে এই 6টা মাসে ইমপ্রুভ করার সবচেয়ে বড় জায়গা আমি মনে করি বিপিএল এখানে অ্যাট লিস্ট 12 থেকে 14টা ম্যাচ খেলার অপরচুনিটি পাবে প্রত্যেকটা প্লেয়ার এখানে ক্রিকেটারদের চেয়ে তো বড় দায়িত্ব থাকবে বিসিবি এবং পিচ কিউরেটর যারা আছে মানে ওই রকমের উইকেট না হলে তো আপনি রেজিস্ট্রি রান করতে পারবে না डेफिनेटলি সেটার জন্য বলছি যে আমাদের ভালো মতন প্ল্যানিং করতে হবে সবাইকে যেন আমরা গ্লোবাল টুর্নামেন্টে যে যেন ভালো খেলতে পারি সেটার জন্য উইকেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে বিপিএলটাতে লাস্ট বিপিএলে আমরা দেখেছিলাম তারা ভালো উইকেট তৈরি করেছিলেন হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়েছিল তো এবারে আশা করব যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ওয়ার্ল্ড কাপের प्रिपरेशनটা বিপিএল থেকে যেন নেয় টিমটা তো মোটামুটি 20 জন 22 জন মিলিয়ে আসলে টিম ঘুরে ফিরে খেলছে কি মিসিং আসলে এই দলটাতে আসলে কোন জিনিসটা আসলে আমরা বিপিএল থেকে কালেক্ট করতে পারি যেটা টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদেরকে আসলে ম্যাচ উইনার হিসেবে দেখতে পারি কোন জিনিসটা আসলে টিম ম্যানেজমেন্ট খুঁজতে পারে আসলে বিপিএল এ 5 6 7 এই এই জায়গা যারাই খেলছেন তারা যেন বড় ইনিংস খেলছেন না যদিও এই জায়গাটা বড় ইনিংস খেলার জায়গা না এই জায়গাটা আপনার 200 250 স্ট্রাইক রেটে খেলার জায়গা কিন্তু আমাদের যখনই অপরচুনিটি আসছে আজকেও দেখেন এই লাস্ট টি-20 টাতে কিন্তু অপরচুনিটি ছিল যে নাম্বার 5 4 সিক্স তাদের একটা অপরচুনিটি ছিল বড় রান করার কারণ তিন তিনটা উইকেট পড়ে গিয়েছিল ছয় ওভারের মধ্যে তো বিপিএলে অবশ্যই আশা করব যে সবাই যেন বড় রান করে যান আর কি তাদের কেরিয়ারে যেন বেশি বেশি রান থাকে সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং ফিনিশিং রোলটা যারা করবেন যাদের নিয়ে চিন্তা করছেন তারা যেন হাই স্ট্রাইক রেটে খেলতে পারেন টু হান্ড্রেড টু ফিফটি স্ট্রাইক রেটে যেন খেলতে পারেন এই ধরনের জিনিসগুলো হয়তো আমরা বিপিএলে দেখবো আশাফুল যে জিতিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেনস্টে দুই হাজার সাতে সেটার পর আসলে এই গত এত বছরে আসলে কোনো সাফল্য নেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হ্যাঁ বড় টিমের সাথে আমাদের জয় নেয় এটা আসলে দুঃখজনক তো আশা করব এবারে ওয়ার্ল্ড কাপটা নিয়ে যেন আমরা ভালো একটা প্ল্যান করি তারা যেন কনফিডেন্ট নিয়ে যায় ওয়ার্ল্ড কাপে যখন যাবে তাদের কেরিয়ারে যেন যারা টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ধরেন টপ ফোর ফাইভ ব্যাটসম্যান নাম্বার ওপেনিং থেকে শুরু করে যারা রেগুলার মেম্বার হবেন তাদের সবাই কেরিয়ারে যেন হান্ড্রেড থাকে এরকম আমি আশা করি যদি তারা সুযোগ নির্বাচনের মৌসুম রাজনীতির মাঠ সরগরম আছে বাড়তি আকর্ষণ ক্রিকেটে বাংলার দুই মহারথী আওয়ামী লীগের প্রার্থী গেল বারো নির্বাচনী ময়দানে পাখির চোখ করেছিল একাত্তর খেলা চোখ এবার আরো বড় উৎসব চারদিকে সাজ সাজ রব ক্রীড়াঙ্গনের রথী মহারথীরা রাজনীতির ময়দানেও কি হবেন সফল খেলা চোখ জানাবে ব্যালট যুদ্ধে খেলোয়াড় আর সংগঠকদের খবর